असलकुम व्यूवर्स मेरा नाम है शे गुप्ता और आज मैं आपको बना के दिखाऊंगी फ्राई फिश आप बनाइएगा इस तरीके से आपको बड़ी अच्छी लगेगी और यहाँ पे मैंने ली है जो मछली ली है राहू ली है और इसमें मैंने सूखा जो धनिया होता है साबित उसे वन टेबल स्पून ले कर साथ में वन टेबल स्पून फेस ज़ीरा साबित ले कर दोनों को मिक्स करके मैंने हवन दस्ता में पीस लिया था वो मैंने बीच में ऐड कर दिया है दर दरा सा पीसा था और साथ में मैंने कुटी हुई लाल मिर्ची ऐड की है वन टी स्पून हाफ टी स्पून हल्दी ऐड की है वन टी स्पून अजवाइन ऐड की है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंक है मछली और इसका तो बड़ा ही कोई गहरा आपस में रिलेशन है अजवाइन का दोनों चीज़ें बहुत जो है ना अच्छी कंबाइन होती हैं और बड़ा अच्छा टेस्ट आता है अच्छा साथ में मैंने नमक ऐड कर दिया था वन टीस्पून और अच्छे से मिक्सिंग कर ली थी सारे मिसाले की और यहाँ पे अब मैं इसका बैटर तैयार करूँगी इसके लिए मैंने बेसन लिया है तकरीबन वन एंड हाफ़ कप और इसमें मैंने वन टीस्पून नमक ऐड कर दिया है हाफ़ टी स्पून हल्दी ऐड कर दी है और कसूरी मेथी मैं इसमें ऐड करूँगी वन टी उससे बड़ी अच्छी महक आती है बड़ा ही फ्लेवर जो है वो दुगना हो जाता है और साथ में मैं ऐड करूँगी हल्दी मैंने इसलिए ऐड की अच्छा सा कलर आ जाए मछली के ऊपर जब हम फ्राई करें तो अच्छा सा ज़बरदस्त सा कलर आ जाए और हाफ गठी लहसन की पीस के मैंने बीच में ऐड की है इसके अंदर ही बेसन के अंदर और इसे ना ज़्यादा थिक रखना है और ना ही ज़्यादा थिन करना है इसे आपने मीडियम कंसिस्टेंसी में रखना है और अच्छे से ऑयल को गरम कर लेना है क्योंकि जितना ऑयल अच्छे से गरम होगा इतनी ज़बरदस्त ये मछली बनेगी और मीडियम हीट पे फ्राई करना है ये देखिए थोड़े से चम्मच से ना ऐसे बारीक सी लेयर आ जाए तो बड़ी ज़बरदस्त बन जाती है और ये देखें ज़बरदस्ती मछली तैयार होने लगी है और बड़ा ज़बरदस्त अच्छा इसके लिए मैंने हाफ एन आवर के लिए मछली को मसाला लगा के रखती है ज़्यादा टाइम के लिए लगाया हाफ एन आवर भी काफ़ी होता है इतनी देर के लिए मैं लगा के रख दिया था साथ में मैंने बैटर तैयार कर लिया था बेसन का और व्यूवर्स ये देखें इस तरीके से इसमें डिप करके तो मैं फ्राई कर लूँगी वन बाई वन ठीक है इसे बस डिप करना और फ्राई कर लेना है अब मैं ऑयल की तरफ चलती हूँ ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेना है और ये देखें व्यूवर्स जो ऑयल है ना ये मैं पहले भी जो चीज़ें फ्राई वगैरह करती रहती हूँ तो वो भी मैंने बीच में यूटिलाइज़ कर दिया था मैंने कहा था साथ ये भी यूटिलाइज़ हो जाएगा और कोई इसमें ना कलर पर कोई फ़र्क पड़ता है और ना ही टेस्ट में कोई फ़र्क आता है चीज़ यूटिलाइज़ हो जाती है तो अच्छी बात है और अच्छे से मैंने ऑयल को गर्म कर लिया है यहाँ पे और अब मैं ये फिश फ्राई करने लगी हूँ आप ये घर पे बना के देखें आप बाज़ार की बोल जाएंगे आपको इतनी ज़बरदस्त लगेगी कि आप चाहेंगे कि बस घर पे ही बने जो है ना मछली अच्छा यहाँ देखें ना मैंने डिप कर दिया है बेसन में और इसको इस तरह वन बाय वन मैं बीच में ऐड करती जा रही हूँ फ्राई पैन में आप कहेंगे कि बस अब घर पे बने हर बार मछली आप लाएंगे बाज़ार से और घर में तैयार करवाएंगे आपको इतनी अच्छी लगेगी इतनी ज़बरदस्त लगेगी या ख़ुद आप जो मेरी बहनें देख रही हैं वो तैयार करेंगी बड़ी ज़बरदस्त बड़ी मज़े की ये बनती हैं और ये देखिए एक साइड से मैंने चार से पाँच मिनट पकाया है मीडियम हीट पे अब साइड मैंने चेंज कर दी है चार से पाँच मिनट दूसरी साइड से पकाऊँगी और इतने में ये अच्छे से पक भी जाएगी और ज़बरदस्त सा कलर भी आ जाएगा मछली पता है बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता लेकिन ख्याल रखा जाता है थोड़ा तो कुकिंग टाइम होता ही है हर चीज़ का इस तरीके से मैं सारी मछली फ्राई कर लूँगी
बड़ी मिनटों में बन जाने वाली ये रेसिपी है ज़्यादा टाइम टेकिंग भी नहीं है और बनती भी बहुत लाजवाब है अब व्यूवर्स मैं आपको डिश आउट भी करके दिखा देती हूँ साथ में मैंने सर्व किया है चिली गार्लिक सॉस और इसके साथ मैं ये मछली को सर्व करूँ क्योंकि पता है आपको कोई सॉस या चटनी तो चाहिए होती है फ्राई चीज़ के साथ तो मैंने चिली गार्लिक सॉस सर्व कर दिया था अच्छा कम्बिनेशन रहा है इन दोनों का और माशा से बड़ी ज़बरदस्त बड़ी अच्छी बनी थी देखने में जितनी अच्छी लग रही है ऑब्वियसली खाने में इतनी मज़े की इतनी ज़बरदस्त थी और इस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ तोड़की भी आपको दिखा देती हूँ कि अंदर तक ये कितनी ज़बरदस्त कितनी मज़े की बनी है और अच्छे तरीके से पकी है गरम थी बहुत ज़्यादा थोड़ा सा इस तरह तोड़ने में हो रहा था लेकिन मैंने कहा आपको तोड़ के दिखा देती हूँ इसका टेक्सचर कितना ज़बरदस्त आया है तो मैं याद रखिएगा नेक्स्ट रेसिपी के साथ हाजिर होंगी खुश रहें जी अल्लाह हाफिज़